தமிழ் வாழும் அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் அன்பார்ந்த வணக்கம் நாம் இன்னைக்கு இந்த தேடலில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா உலகத்தில் பல வகையான எறும்புகள் இருந்தாலும் எந்த ஒரு வகை எறும்பு கடித்தா மரணத்தை விட கொடுமையான வழியை அனுபவிக்க வேண்டியதிருக்கும் அது என்ன எறும்பு அது எங்கே வாழுது அதனோட விஷத்தில் ஏன் இவ்வளோ விஷத்தன்மை இருக்குது அதை பற்றின ஒரு சின்ன தேடல் தான் வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் தேடல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலான்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் இது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மேலும் ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட வீடியோ உடனுக்குடனே அப்படி கிடச்சிடும் ஸோ வாங்க என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் அனைத்து வகையான எறும்புகளையும் நாம் பார்த்திருப்போம் அது என்ன புல்லட் எறும்புகள் உலக எறும்பு வகைகளிலேயே அமேசான் காடுகளில் மட்டும் இருக்கும் இந்த புல்லட் எறும்புகள் மிகவும் மோசமான ஒரு வகை இவை கடிப்பதன் மூலம் நான்கு மணி நேரம் வகை நமது நுரையீரலும் இதயங்களும் இரட்டிப்பு மடங்கு வேகத்தை ஏற்படுத்துகிறது தேனி குளதி தேல் இவைகளை விட நூறு மடங்கு கொடிய விஷயங்களை கொண்டவை இந்த புல்லட் எறும்புகள் மேலும் ரத்த நாளங்களும் தசைகளும் சிறிது நேரம் செயலளிக்கும் வரை இதன் விஷம் வலிமையாக இருக்கும் பாம்பின் உயிர்கொள்ளி விஷயத்தின் அளவு கொண்ட இந்த விஷம் வீரியம் சற்று குறைவானதுதான் தன்னையும் தன் கூட்டத்தையும் காத்துக்கொள்ள பெரிய உயிரினங்களையும் நொடிப்பொழுதில் மயங்க செய்யும் மிகவும் சிறிய பூச்சி வகை இது நீங்கள் உணர்ந்த மிகவும் மோசமான வலையை கற்பனை செய்து கொள்ளுங்கள் இப்போது அதை மும்மடங்காக யோசியுங்கள் கொடுமையானது போல் தெரிகிறதா ஆம் நம்ப முடியாதது தான் ஆனால் உண்மை உலகில் மிகப்பெரிய எறும்பாலான புல்லட் எறும்பு கடித்து குடைந்து உண்டாக்கும் வழி உயிரை பறைக்கும் அளவுக்கு மோசமானது தென்னாப்பிரிக்காவில் மேற்கு மலை காடுகளில் காணப்படும் இந்த பூச்சி ஒரு தேனை கொட்டுவதால் உண்டாகும் வழியை விட முப்பது மடங்கு அதிகமான வழி இருக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது தேனி போன்றது என்றாலும் புல்லட் எறும்புகள் பயமுறுத்தினால் மட்டுமே அதன் வலிமையான விஷத்தை பாதுகாப்பிற்காக வெளியிடும் மற்ற எறும்புகள் போல் இல்லாமல் ஒவ்வொரு கூடுகளிலும் வழக்கமான சில நூறு மட்டுமே காணப்படும் கூடுகளை பொதுவாக மரங்களின் அடிவாரத்தில் அமைத்துக் கொள்ளும் பணியால் எறும்புகள் மரங்களில் உணவை தேடிக்கொள்ளும் சில நேரங்களில் காட்டின் உணவை தேடி வேட்டையாடும் சிறு பூச்சிகளை உண்ணும் புல்லட் எறும்புகள் காட்டுவாசி பழங்குடியினரின் வீரத்தை அடையாளமாக விளங்குகிறது பிரேசில் நாட்டில் சாப்டர் மாவோ என்ற பழங்குடியினை பொறுத்தவரை புல்லட் எறும்புகள் மல்யுத்தத்தின் வெகுமதியாக ஆண்மையின் சின்னமாக விளங்குகிறது இப்பழங்குடியினரை பொறுத்தவரை ஒரு போர் வீரன் ஆக விரும்புபவன் இளம் சிறுவர்கள் பல புல்லட் எறும்புகள் உள்ளே நிரப்பப்பட்டுள்ள கையுறைகளை அணிய வேண்டும் அணிந்து கொண்ட முழு நேரத்தில் அவர்கள் அமைதியான மனநிலைமையை பராமரிக்க வேண்டும் ஆயத்தமானவர் குறைந்தபட்சம் இருபது முறை மீண்டும் மீண்டும் திரும்ப செய்தல் வேண்டும் இச்செயல் ஆண்மையை நிரூபிக்கும் விளையாக கருதப்படுகிறது ஒவ்வொரு முறை புல்லட் இரும்பும் கையுறை அணியும் போது கைகளில் பெருத்த காயும் கை முடக்கப்பட்ட நிலையை அடைகின்றன மவு பழங்குடியினர் இந்த இனத்தில் பிறந்த ஒவ்வொரு ஆணும் பருவ வயதை எட்டியதும் எறும்பு கையுறை சடங்கில் நிச்சயம் கலந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையென்றால் அவர்கள் மவு இனத்து ஆட்களாக கருதப்பட மாட்டார்கள் ஒரு ஆண் மகன் தான் பருவ வயதை எட்டிவிட்டதாக நினைத்தால் அவன் தனது நண்பர்களுடன் மருத்துவரையும் அழைத்துக் கொண்டு காட்டுக்கு சென்று மிக கொடிய காட்டு எறும்புகளை பிடித்து வர வேண்டும் உலகிலேயே அதிக விஷம் உள்ள அந்த எறும்புகளை ஒவ்வொன்றாக பிடித்து மூங்கில் கம்பில் அடைத்து எடுத்து வருவார்கள் பிறகு அந்த எறும்புகளை இரண்டு கையுறைகளில் இட்டு நிரப்புவார்கள் அந்த இளைஞன் சுமார் பத்து நிமிடம் தன் இரண்டு கைகளையும் அந்த கையுறைகள் நுழைத்து வைத்திருக்க வேண்டும் கோபத்தின் உச்சியில் இருக்கும் காட்டு இரும்புகள் அவன் கைகளை ஒரு வழியாக்கிவிடும் அந்த நிமிடம் முதல் அவன் மௌயினத்தின் ஒரு தலை சிறந்த ஆன்மகனாக கருதப்படுவான் இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம தேடலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேடல் இனிதே தொடரட்டும் நன்றி